guys today i'm going to explain you about the environmental studies module 4 uh, biodiversity and conservation lesson let us see the what is meaning of biodiversity variety and variability among different group of living life living organism that exist on earth is called as biodiversity a variety of human a living organisms like humans or plants animals in a living organisms in an earth ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಸಿಟಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ನೈ ನೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಫನೋಸ್ ತೋತಾಪುರಿ ಸಂದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೇಮಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ means we can observe lot of difference between man and horse like um, we are characteristics mate different vere, uh, different ayirutha like horse gu mate human being or man ige mate uh, body structures are different ayirutha habitants uh, habitants like human daily activities like horse daily activities mate food varieties of food also different ayirutha this called as a species diversity ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಎಕೋ 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 ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವೆರೈಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಯೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಲಾಹು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂದು ರೇಂಜಿಂಗ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧು ರಿವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಧು ರಿವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕನ್ ಹಿಮಾಲಯಸಿಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಝೋನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಝೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಮಾದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿವಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Ganga plains are there not both is Gagnetic plains. This is Gagnetic plains. Next is North Eastern region. North Eastern region bandhu geographical area consist like consists of five to 5.2 percent na consist maada tha. Ah, Indo idna now zones na between India maada Indo Malay and Indo Chinese biogeographical area. Uh, geographical region sali not both this northeast region coastal region coastal region when we can see from gujarat to odisha now coastal region na not both it located when 7517 kilometers located agrata it the western part is called as sea is called as part of sea is called as malbar coast and then a karita western part now this is called a coastal region next we have andaman and nicobar islands Andaman and Nicola Islands bandhu 3% of total geographical area na locate maada ratha Dhu 3 tropical level aagi locate aagada like evergreen forest zones in India anta karitha Andaman and Nicobar Islands na Like the islands house are an array of flora and fauna not found in elsewhere Highlands na flora and fauna anta karitha This is an Andaman and Nicobar Islands This is the biogeographical zones in India Next we have biodiversity Hotspots Biodiversity hotspots is a region which is a prime location for the existing of rich biodiversity but also faces the threat of destruction. Biodiversity bandhu it is a prime location existing for rich biodiversity na no north avi like we are surrounding us in our heart also faces the threat of destruction like a many more destruction na biodiversity matha it consists of it. Like we have total 35 biodiversity hotspots have been identified normal match. 35 biodiversity hotspots na normalized or discovered in 1988. The major two biodiversity hotspots in India are Eastern Himalayas and Western Ghats. Eastern Himalayas bandhu na Vimachal Pradesh alala nolpodhu. Western Ghats bandhu Kerala, India, Madhya Tamil Nadu alala side nolpodhu. This is the biodiversity hotspots. Next, we have importance or values of biodiversity. First, be, first we have the living organisms on earth are for great diversity, living in diverse habitats and possessing diverse qualities and are vital to human existing, providing food, shelter, clothing, medicine, etc. On living organism, hardly live matter than that. And then great diversity agirata, like living diverse habitants mathe ala same irata, qualities mathe uh, living organisms ke food, shelter, cloth, medicines etc. ala beke beka agata. This is the importance of value irata. Next we have this one in productive values. Now hege product maathe vye on value naan ta nore bodo in our surrounding in an economical ali nature hege nam solid materials naan kodo ta na hege marketing maathe vye anta. Next we have Conceptive value, conceptive value bandhu, fuel, uh, fuels, mate, hoods, forest products, etc. Now, conceptive value li note bodhu. locally and in not figure in national and international market, agala, na, discover madakala atava explore madakala. Next, we have social value. Social value bandhu, biodiversity in our local area dali locate agarata. Uh, such as uh, um, energy flow and biological chemical cycle ala now social value dali note bodhu. Next, we have acetic value. Acetic value bandhu, fragrance of flavor, taste of berries, softness of mosaic, melodious songs of birds, etc. Like, it's around this environment, and here I am not the way, flowers not the way, taste of berries not the way. Mathe softness like uh, mathe melodious songs of birds like birds ala, like coil singing song coil ala, voice selection that can mean seen our environment that is the meaning of aesthetic value next we have ethical value in our biodiversity light of holding ethical values now ethical values na biodiversity li, we have uh, we should have must um, in the light of holding ethical value and then now light of ethical value na nam biodiversity environmental we should have like uh, since man is the most intelligent among the living organism but man most intelligent living organisms are but man and most intelligent I get an animal are intelligent or go that well I know but Allah man intelligent person I get now go that but you can lead your life life happiness that is an ecological value sorry that is an ethical value next we have ecological value uh, biodiversity has great economic value because economic development depends upon the efficient of economic management of poetic resources ecological value andre most of the management uh, like uh, environment or uh, living organisms bandhu biotic resources mele depend agirata 
This is the ecological value. These are the some of the importance of values of biodiversity. Next, we have threats of biodiversity. First is habitat loss. Second is habitat fragmentation, pollution, uh, poaching of wildlife, biological invasions. Habitat loss bandhu. So biodiversity is shown habitat namig loss agata. Distractions irata. Mata restrictions, agricultural irrigation, construction of dams, mining, fishing, etc. Hegan am habitat loss agata. Commercial activities nala associate marthi vi. Agriculture, uh, irrigation, construction buildings, mining, fishing, etc. This is the habitat loss. Next we have habitat fragmentation. Fragmentation bandhu roads, mata fields, canals, power lines, towns, etc. Nala consist madata habitat fragmentation. Next we have pollution like air pollution, water pollution, industrial pollution, mata chemical pesticides pollution in the include madata. Next we have Portuguese of wildlife. Like Portuguese of wildlife bandhu existing due to poaching, hunting, hunting like uh, hunting of uh, wild animals in a forest. This consists of poaching of wildlife. Next we have biological invasions. Like biological invasions, bandhu, like introduce new new species na hege na introduce maarthi vi in our biological area. These are the some of threats of biodiversity. Next we have man and wildlife conflicts. And that when human wildlife conflicts refers to the interaction between wild animals and people and the result in negative impact on people or the resource or wild animals or their habit, it occurs when growing human populations overlap with established wildlife territory, creating reduction of resources or life to some people and our wild animals. Human a man of wildlife conflicts bandhu, human wildlife con refers to interaction between the wild animals and peoples. And the wildlife conflicts bandhu interaction between humans and wild animals jata, interaction madadu results negative impact on people or their resources or negative impact madate people's mele athava wildlife mele on their habitat different agirutha like oba man matha uh, on wildlife animals go habitat different agirutha it occurs when growing human uh, it only occur when human populations grow up, wildlife territory comes Like humans hunt, wildlife is less than These are the man and wildlife conflicts. Next, we have conservation of biodiversity. The biodiversity being depleted by the loss of habitat, fragmentation of habitat, over exploitation of resources, human sponsored ecosystem, climate changes, pollution, etc. Down biodiversity bandhu deplete agirata loss of habitat mele the fragmentation of habitat agirata over exploitation of resources mele over exploitation agirata human aga ekon the ecosystem mele human hege oba onge na the chemical reaction na the hege onge in sickness na the hill agata na the na noor bo agata like climate uh, climate changes ha very agata like onse the floods onse the heavy rainfall agata pollution in the headstone man man life ma the wild animals life ala uh, like distract agata that is on conservation of biodiversity it have in situ conservation and ex situ conservation let us see what is in uh, in situ conservation in situ conservation bandhu is a species in the natural habitat agi built agirutha and then ecosystem is known as an in situ conservation natural agi built agirutha in situ conservation anta karitare next uh, in situ conservation ali we have three types national park and sanctuaries and biosphere reserves national park bandhu national uh, now park na hege uh, Establish Madidvi around our surroundings, our environment, and we can see um, uh, like uh, various types of national parks in our uh, India, like uh, uh, reserves and means protection of the national parks around 0 0.04 to 316 to kilometers. The boundaries are well uh, discriminated, like one of four national parks, note Bodhun of India, Delhi, like we have Bandipur, Nagarhole, Bandargata. Dandeli and uh, Hamaragiri and uh, Kudremuk are the national parks we can found in our India. This is the national park. Next we have sanctuaries. Uh, sanctuaries Bandhu. There are three areas only wildlife, fauna and fauna we are present in our locality or in, uh, in our surroundings. Like the activities leaving harvesting of timbers, the collection of forest products, cultivation of lands, na hege na marti vienta sanctuaries hel nur podu. This is the meaning of sanctuaries. Like how we will cultivate our collection of food pro, uh, forest products, na like forest hel na mge flowers sigata. Like we have, will get fruits, we will get trees. These are sanctuaries. Next we have biosphere reserves. 
ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಯೋಸ್ಪಿರಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಒರಿಸಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾನ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ ನೆಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಯು ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆವ್ ಎಕ್ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಝೂ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನರ್ಸರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಝೂನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ವಾಟರ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸರೀಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನರ್ಸರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೀ